ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് തേർഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് ക്യു എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പി ക്യു ഈസ് പാരൽ ടു ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പി ക്യു ഈസ് പാരൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സിസ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ക്യു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പി ക്യു ഈസ് പാരൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഈ പി ക്യു വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് അപ്പൊ നോക്കിയേ വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നിങ്ങൾ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ല പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പാരൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് എടുക്കാം എടുക്കാവുന്നല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് സോ ഇവിടെ ഈ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പാരൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് ഈ പി ക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പി എക്സ് വൺ വൈ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്യു എക്സ് ടു വൈ ടു രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നേക്ക എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റും എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഇസ് എന്താണ് പി ക്യു ആണ് പിയും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പി ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ ഒരു ചേഞ്ചസും വരത്തില്ല നോക്കി എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വൈ എക്സിന് പാരൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇത് വൈ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എടുത്തു ദൻ ത്രീയിൽ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ത്രീ ത്രീ എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇതാണല്ലോ ത്രീ ത്രീ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലാണ് സോ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ വണ്ണും ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീയും ആണ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അല്ലെ ഈ കേസിലും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് ഇവിടെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇനി ആ ലൈൻ ഇവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെയാണോ നോക്കിയോ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വൈ എക്സിലോട്ട് വന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ വൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ വൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതണോ ബിക്കോസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്ന ദറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ടേമും ഈക്വൽ അല്ലേ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി പോകും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ദ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് റൂട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ടു
ടു ത്രീ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു വരും അല്ലേ എക്സിൽ വണ്ണും വൈലി ടുവും വന്നു ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ടു എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ എക്സ് ആക്സിൽ ഫോറും വൈ ആക്സിൽ ടു ആണ് അപ്പം നോക്കി ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിലോ വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ആണ് അപ്പം ഈ ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പം എന്തിനാണ് മോഡുലസ് എന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ എക്സ് ടു മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് വിച്ച് ഇസ് ഈ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ അപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പം സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു സെവൻ സിക്സ് അതായത് ഇവിടെ സെവനും ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ സിക്സും ആയിട്ട് ദൻ ത്രീ ഫോർ അപ്പം ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും ത്രീ ഫോർ ഇന്ന് റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി ദൻ ഇനി എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ സെവൻ സിക്സിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ ഫോറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എ എന്നെടുക്കുന്നു ഇത് ബി ഇത് സി എന്നെടുക്കുന്നു സോ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ പോയിന്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് ടു കോമ സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ഇപ്പം ഈ പോയിന്റ് എടുത്താലോ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ കോമ സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഏത് പോയിന്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് സീറോ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ എ സി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ആ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സോ ബൈ യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വി ക്യാൻ റൈറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് x2 ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമൽ സോ ഈ എക്സ് കോമ സീറോ ഞാൻ എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദൻ ഇവിടെ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ വരും ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് എക്സ് കോമ സീറോ ബി എന്ന പോയിന്റ് സെവൻ കോമ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ
4 square that is 16 is equal to x minus 7 the whole square minus a square sorry minus 14x plus 49 plus 36 okay now we have 9 and Forty nine and up either forty. Sixteen and thirty six and up other twenty eight. Calculation easy a comment on a twenty six. You would x square on the would x square on the minus six x and so would a minus six x on the you would have a minus fourteen x on the side load to a plus fourteen x on the is equal to you would have forty plus twenty that is sixteen or so minus six plus fourteen then the room. 8x so this is equal to 16 so this is equal to x is equal to 16 divided by 8 and so we have 4 which cancel 4 which cancel 15 2 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 divided by 8 is equal to 16 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by 8 so 15 x is equal to 15 divided by नमले पॉइंट्स नोर नाले 15 बाय 2 कॉमा 0 नेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इस पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइन द पॉइंट्स P 0 minus 4 एंड B 8 0। नम कहाँ दे पॉइंट्स नोगा? 0 minus 4। अब 0 minus 4 नोर नाले दाइंग और दो रोले, दा 0 minus 4 नम लोड़ा मार के दो। 0 minus 4, 8, 0. 8, 0 is what we call it. These two points are the midpoint of the line segment. This is the line segment. Midpoint. Then, find the slope of a line. If you have a slope, you can see the slope. Then, that line. That line. Now, a line is which one? A line is which one? Now, this line is which one? 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 अरे फाइंड द स्लोप ऑफ़ ए लाइन विच नोवर ना ई लाइन डे कार्य होना पिने पढ़ने इला अदा ऐडा ई लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन अब ओरिजिन ई कुडे पास चेन उन्नदा एंड द मिडपॉइंट ऑफ़ दिस लाइन सेगमेंट अब हम ओरिजिन ले कुडे पास ही हूँ ई लाइन सेगमेंट के मिडपॉइंट ले कुडे पास ही अब इंगेने वरुँ अपन और एक लाइन के स्लोप का अंडर उड़ी करने के लिए आदमी ये दिल में दो कोऑर्डिनेट्स का अंडर उड़ी करना होता है ना अपन ओरिजिनल को डे पास है इन्होंने ये कोऑर्डिनेट नमक सिरो सिरो आने रहता ये लाइन के मिडपॉइंट को डे अन्न पास है इन्हें तो बोलेंगे अगर अन्य के लिए नमक मिडपॉइंट का अंडर उड़ी अब इ पॉइंट ने लेट दिस पॉइंट अस ने ए ने डुकनो मैंने अंगल ए डे कोऑर्डिनेट नो अर्न्याला एंगने वेरुम दैट इस इवरा जाना इदिने एक्स वन वाई वन ने डुकनो इ पॉइंट एक्स टू वाई टू ने डुकनो मैंने अंगल एक्स वन नो अर्न्याला जीरो प्लस एक्स टू नो अर्न्याला एट डिवाइड बाय टू अपन 8 by 2 ने बोलना है, that is 4 ये बड़े minus 4 divided by 2 that is minus 2 है। अपन तो मतलब कि e a ने बोला है ना कोऑर्डिनेट 4 minus 2 ने इट। ओके, अपन 4 minus 2, 4 minus 2, 0 0 ही। अपन तो मतलब कि ये दो पॉइंट्स हैं। अपन ये दो पॉइंट्स हैं टीनी स्लोप का अंडर क्या लो? अतः ये लाइन के स्लोप आना तो मतलब कंडर के पहले बार ना देखो आने के ये लाइ स्लोप ऑफ़ द लाइन इसे कॉल्ड टू स्लोप अंडर की नहीं क्या ना y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 सो इधर ना जाने x2 नो y2 नो डर कुन्न इधर ने x1 नो y1 नो डर कुन्न अगर ना निकल दिस इसे कॉल्ड टू y2 माइनस y1 दैट इस जीरो माइनस माइनस टू डिवाइड बाय एक्स टू नंबर ना जीरो माइनस फोर वर सो दैट इस इक्वल टू प्लस टू बाय माइनस फोर वर हम दैट इस इक्वल टू माइनस वन बाय टू अपन नंबर इवर स्लोप इतना कितनी स्लोप इस इक्वल टू माइनस वन बाय टू नहीं थी अतः ये ये लाइन डे स्लोप नंबर ना इतने आना माइनस वन बाय ट� Next problem, sixth problem. Without using Pythagoras theorem, 
show that the points 4, 4, 3, 5, minus 1, 1 are the vertices of a right angle triangle. Now, let's look at a rough figure. That is the three vertices. 4, 4. Now, 4, 4 is approximately 4, 4. 3, 5. Now, 4 is here. 3 is here. 3, 5 is here. 3, 5 is here. 3, 5. Minus 1, 1. Minus 1. One. E three points join Okay. Now we are going to triangle. So, without using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem used to be triangle. This triangle is three vertices. This is a right angle triangle. Now, what is the right angle triangle? That is, E angle is 90 degrees. Now, we are going to triangle. Nida. Cuma ada ingatnya points kuar ko, ada itu tiga points, minus one one, adu bola ni three five, ingatnya tiga points kuar ko. Haba right angle triangle lah ni gel, E triangle ni, nanti ke E side orang tu, ni ane dina A B C ni orang ni triangle ni dekono. Then E A B ni orang ni side ni ane ingat ni extend je iwa. Apa nanti ke E C ni orang ni na E A C ni orang ni line nanti ke ingat ni perpendicular right ane orang ni meet je dekono, ni le. So, we can go AB and AC. AB is one line, AC is one line, AC is one line. So, we can go to AB and AC. AB is perpendicular. So, we can go to two lines perpendicular. We can go to the slope of M1 into M2 is equal to minus 1. So, we can go to the slope of the product of minus 1. So, if you look at the right angle triangle, that is the angle of this angle. So, the angle of this angle is the perpendicular. So, what is the perpendicular angle? This is the slope. The product of this slope is minus 1. So, let's look at this line, this slope, this line, this slope. So, we don't know what it is. 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 B, C ni urut. A B itu slope gan urut kita, B C itu slope gan urut kita, A C itu slope gan urut kita. Okay. Then first slope of A B. Apa slope gan urut kita? Alah equation ni ana y two minus y one divided by x two minus x one. Apa? Ida A B ni ada kau ane ni. Ida ni ana muka. Ida y x two y two ni ada kau alam. So four minus one divided by four minus minus 1 or not plus 1 value. That is 3 by 5 value. Add to the slope of BC. BC is equal to 5 minus 4 divided by 3 minus 4. That is equal to 1 divided by minus 1. That is minus 1 little. Add to the slope of AC. Slope of AC is equal to 1 minus 5 1 minus 5 divided by minus 1 minus 3 minus 1 minus 3 that is equal to minus 4 divided by denominator on the verum minus 1 minus 3 in LA that is minus 4 that is equal to plus 1 verum அப்பா நோய்க்கே E side இது நமக்கு இங்கு வேடாம் 3 by 5 இது நல்லை இவ்வுடன் நோய்க்கே ஒருன்ன minus 1 ஒருன்ன plus 1 வானும் சு நமக்கு இதின்னை ரண்டின்னை உண்டு product எடுக்காம் இது slope of BC into slope of AC செய்து நோய்க்கே BC into slope of AC that is equal to minus 1 into 1 that is equal to minus 1 நன்று அப்பா நோய்க்கே ரண்டு லாய்ந்து slope நமக்க ரண்டு லாய்ந்து slope அந்த இட்டி m1 into m2 is equal to minus 1 அந்த இட்டி அங்கனானங்கள் இறு ரண்டு லாய்ந்து சந்தான perpendicular அந்த மன்சிலை அதை இது இறு ரண்டு sides நமக்க e side e side perpendicular அப்பா பின் இங்கனே மூனாம்து ஒரு slide அல்லை உள்ளை அப்பா நமக்க இறு ரண்டு side perpendicular அந்த இட்டியாம் அதியல்லோ அப்பா இறு ரண்டு side perpendicular அனங்கள் this is a right angle triangle okay so hence it is proved